بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المسدد المحمود الأحمد الشفي المذمين قاتم الأنبياء قاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم in the name of Allah the beneficent the merciful uh, this is uh, the uh, series that we have from Husseiniya and we are talking about another subject today is a top, the topic is about the influence of Muslims in the Western world and the responsibilities that we carry. Uh, we have to look at all the aspects of religion and one of the important ones uh, concerning Islam is the way of life. Islam is not just a set of rituals and prayers but also the way how we move around, how we mix with people, how we take uh, all the things that we are getting from the bounties of the Almighty and use them uh, for Allah subhanahu wa ta'ala's religion and for betterment of our society. This time we are going to talk about a important subject which is uh, becoming more and more common is Chris, Chris Islam, a concept of Islam combined with Christianity. The effect of this essentially has been now that in many places, in many cities of uh, United States, uh, including uh, I know of Michigan and uh, about 50 other places, there are churches that have azan going, the call of prayer of Islam going uh, on before they start, before they start the concept of their own church services. And this is a very great thing. If you look in the internet, you'll find azan in church. You'll find very nice azan being given in a church in California. And we see that all the people are showing tolerance. They stand up and listen to the azan. The congregation of hundreds of people, uh, they have gathered to there and they're listening to the person giving the azan, the call, in which there is a very specific mention of the Holy Prophet of Islam as the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is that nature of openness that is bringing Islam into the uh, folds of Christianity. We see the importance of that. I'd like to talk about another uh, subject that's been there about the future of Islam. If you look at what happened in Britain, we see in the past few years, uh, Sharia courts have been established and they have increased in number. The advantage of the Sharia court is that the people, they decide on any uh, difficulty that they have, any court uh, proceedings that they have within a few hours. In the Sharia, according to the Sharia, all the evidence is gathered and they sit down and decide in a very short time. There is no postponements, uh, there is no uh, time taken for preparation as we see in other societies and even the police seems to like it and they have, it has become a normal procedure for the Muslims to go to the Sharia court. There were four or five in number and right now I'm told that they have increased uh, many times over. More than 20 Sharia courts are working in Britain and Sharia court is a part of their British legal system. And that goes to show that they have understood what was happening. When the chancellors of the exchequer or the church there decided, they said we are not looking at that punishments that were given in earlier times. And they gave specific reference to the Islamic Republic of Iran. They say no one is cutting anyone's hand. The reason that the fingers were cut at one time as a punishment was to identify the person. And now the same thing can be achieved by just putting a band on the foot or the hand of the person. It could be identified where they are traveling. So there's no need to cut the fingers as was specified earlier. Uh, while in the Muslim, in some still countries, that thing is being pursued. So we have to know that what Islam stands for. If you look at what some of the people 
people are committing in the name of Islam, and that's a shame for themselves because Islam never allowed that. If you look in the Holy Quran, it says that if you kill one person, it is as if you have killed humanity. And if you save the life of one person, it is as if you have saved humanity, which is more than uh, about seven billion people. So this is the concept, this is the importance of life in Islam. And we, what we see, the groups that they are doing in the name of Islam has got nothing to do with it. And there is no way that the Prophet of Islam would have recommended that. The Prophet was kind to everyone. When the Prophet of Islam walked into Medina from any travel, he would distribute sweets and they would be given even to non-Muslims, not just Muslims, but any Jews and Christians and those who were without any religion, Dahriyas, as we call atheists, and their children were also distributed the same thing. The Prophet never distinguished. And as in Islam, there is no distinction in feeding the poor, in giving, providing shelter to them, and looking at their uh, honor. There is no distinction between a Muslim and a non-Muslim. Everyone has to be treated in the same manner. And that's what we see. Uh, the repercussions we had in the last election in uh, America, people were thinking, that there will be a lot of persecution of the Muslims. But we found the reverse. We found people helping the Muslims in different aspects of life. When the people were stopped from coming into states, there were lawyers who were going there and sitting there on the, in the airport, spending their nights there without proper food and sleep to help those who are walking in. And when they were stopped overseas, some of them traveled to those countries to let them in on the plane flights. So this distinction came in because we presented ourselves, we showed what we are. And this was a big aspect of the deen. Islam is made up of peace, tranquility, and kindness to human beings. So anyone who is going against that, all of the different groups that are operating in every part of the world that have any relation to any kind of torture, or terrorism of any kind have got nothing to do with Islam. Islam is a different thing altogether, even at the time of the Prophet. If a Muslim were to come and sit in front, and if the sword or the lance that he has points to a Muslim, the Prophet would say it should not even point to a Muslim, turn it towards the wall. While they are just sitting, he says, none of your weapons should be turned to another Muslim. That is the kind. And that is the reason we see two things. What we need to explain today is to the people is there are two kinds of histories. One is a Muslim history and one is an Islamic history. Muslim history has very little to do with Islam. Muslim history is the habits of the people. When uh, here CBC has a show on Prism of Islam, they came to the Islamic Museum that we have and asked us, can you tell us whether the script is good or not? We suggested, we suggested on the basis of the Islamic museum that we have, no, what you are doing is combining two things. One is Islamic history and one is Muslim history. If you look at the Islamic history, it is the history of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, is the history of the noble people in the progeny of the uh, Prophet of Islam, is the history of Imam Hussein Alaihi Wasallam, is the history of Imam Jafar Sadiq Alaihi Wasallam, is the history of Imam uh, uh, Ali ibn Musa Razai, the eighth Imam al -Islam. That is Islamic history. Muslim history is the history of the kings of the time. Muslim history is the history of the Muslims that lived in that era. If you look at the seventh Imam al -Islam, Muslim history was with Harun Abbasi, who was killing people, torturing people. And Islamic history was the seventh Imam who was living in the prison, performing the prayers, performing admonition to people, that, that is Islamic history. So that these two distinctions has to come. Islam is different and Muslims are different. Islam is a pure set of rules. Islam is a continuation of Christianity, of, of Judaism, because they are all in one chain. The prophets are the same. But if you look at Muslim history, we see people who are torturing each other, destroying each, each other, and that's the same. That's the same case with uh, Christianity also. The pure Christianity does not advocate mistreating of the people, having slaves, that is not allowed. 
the kind of torture that was done on the natives in North America or South America and, and Australia and any other parts of the world. That is not any the part of the Christian history. That is the history of the Christian people, not of the religion that Prophet Christ had uh, brought to them. So this distinction is very important. We have to understand that. If you want to know and find out about Islam, you have to come to the, to the masjids as people have done. There have been people standing, I know of a couple who are standing there, husband and wife in uh, London, and they say, ask a question. And we ask a question, they give you whatever, coffee and donut or whatever. They say, come and ask us what Islam is. Don't take Islam from those who do not follow Islam. If you see all of the people who cause problems to us, who cause terrorism to us, they never practice Islam. They used to do things against Islam. They used to gamble, they used to drink. They, ha they have been, their life is completely against Islamic principles. And that is important to understand. And that's where our uh, responsibility essentially begins. Uh, in, as we are talking about Muharram, Muharram is approaching very fast. And in that case, the responsibility would be to tell the people, behave with them in such a nice manner. That if you are having your own places that we park the cars, we should say we should not park at that place, let the others park at that position. Rather than saying, no, it belongs to the members, it belongs to our congregation and no one else can come and park. We should encourage them to come and park and listen to the lectures that we have. That is real sacrifice that Islam is talking about. And this had been practiced by our Imams alayhi salam. The 12 Imams of the Prophet's progeny were practicing that. They were helping the poor, helping the needy. And they were very clear that if you have to perform mustahab prayers, it is better to leave the mustahab prayers and go and help a person who is in difficulty and do the work for them. You're talking about uh, menial work that the supposed the, the Prophet of Islam was responsible and making the first masjid in Medina, he was lifting stones also. Our fifth Imam والسلام, was lifting the bricks, helping the poor, making money and releasing the slaves. And someone asked him, what condition would it, would it be that if the uh, death, angel of death comes to you, the Imam, the fifth Imam والسلام, says, I would be in the best of work that I'm performing and the noblest of deed. Because this money that I am accumulating today is to release prisoners from the uh, uh, prisons of different people around Medina. So the Prophet and the Imams explained to us what our lives should be. And that is very important. If you look at it, I was talking about one book. It's a, Will Islam Be Our Future? And this is a book by Joel Richardson. He's saying that he's writing the book. He's taking a pseudonym to write it. But he says, the good side of Islam. Now, before we move on, it must be pointed out that while this book has many fo ways focused on negative aspects of Islam. It must be qualified. Islam as a religion is filled with many very good, godly, admirable and noble traits. One could point out that Islam's strong emphasis on modesty or prayer or even Islam's stunningly beautiful architecture and art. In fact, there are many things about Islam and Islamic culture that I personally find incredibly attractive and appealing. And this is what we should be appealing to. And this is the reason when I mentioned about the Islamic Museum, we should have a place where a person could come and gather information. Anytime, literally anytime, 24-7, they should be able to get information about Islam. And we should present the true Islam in a nice manner. He doesn't have to come to meetings and other groups to find out half the time he might not even understand what's happening. He should be provided help in that manner to let them in understand what Islam is. Give the two pictures of Islam, uh, two pictures of the Muslim that we follow, the religion, the true religion that was brought to us. And in a very interesting aspect of this book is, he's saying that the future would be Islam. He says, no, there's no way the uh, religion of Islam would not take over. He says, because we have forgotten our own teachings. Christians have forgotten our own teachings. We have changed our teachings based on democratic principles. Islam doesn't change. Christianity should not change based on democratic principles. That 90% of the people say we should not go to church. So it means that you should not go. No, 
church going has an aspect every Sunday. It's very sad that they have said that the churches which can occupy 1,200 people now in Europe have got four or five people sitting there while the, the mosques are flooded with youth. They have to understand that. They understand that. It's a question, if we behave in this nice manner, we can bring a big impact on the people. It says, after reading this book, I'm sure that many feel slightly hopeless. Well, then you may ask, if this Islamic empire is going to take over the world and kill multi multiplied millions of people, then what can we do? It's so predetermined, so hopeless. This chapter addresses God's primary vision and antidote to all seemingly hopeless situations. He says about the prayer. If this is the wrong concept that the people have. In Islam, we are not supposed to even hurt a fly. If you look at the Hajj that the people have been performing this year, we know as soon as you put the two pieces of cloth ihram on, there are 25 things which are not allowed. One is the killing of insects. The killing of any animal is not allowed. The hunting is not allowed once they put on the, the garb of the pil pilgrim of Hajj, which we call ihram. And we are not even supposed to scratch in such a way that blood comes out. We have to take care of our body. Otherwise, there's a kafara, there's a compensation for that. And we are looking at this. And this is what Islam is talking about. It's being so peaceful. If you sit there and uh, spend your time there, if you see an insect coming, you are just take, supposed to take the insect and keep it someplace else. If there are any other creatures coming, that you're not supposed to kill them. That's what Islam is talking about. Islam is talking about not even hurting the feelings. It says you should not talk about your own greatness when you have the haram on. What do you do? What is your way of living? You have to completely submit to the will of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. This is the training that we get for Hajj. This is the training of Hajj that we have. And even sometimes some things are difficult to understand. It says you should not even look in the mirror to find out how you are looking now. You are not supposed to comb your hair. Not a single uh, hair should come out of your body. You know, even taking the bath is very difficult in that uh, position. You have to be very careful about that. This is what Islam is teaching about. And the concept of Islam that is presented. And that's a whole new topic in itself. And how th things began. How the, uh, when you look at the crusades, and you look at the reaction of the Muslims to that, it's horrible. If you look at the treatment of other minorities by Muslims, yes, there's a lot to be demanded. And we should bring it out. We should bring it out in the open. And as I said, that is not Islamic history that we have to vouch for. We are not responsible for those things that have been presented and performed by the, the Muslims. That is Muslim history. Islamic history is pure. Islamic history is helping the needy. Islamic history is talking about guaranteeing the freedom of one and all. And that's what the uh, concept of the progeny of the Holy Prophet was. Because after the Prophet, what we see today, Islam has been hijacked by a few groups of people who started off by crusades of their own kind, by attacking communities which should not have been attacked. Islam spreads by your own actions, by explaining the Holy Quran, by teaching the Holy Quran. That was the responsibility of the Muslims, but what we did was something different. And now I'll speak for a few minutes about Muharram and our responsibilities in Urdu. Bismillahir Rahmanir Rahim. اور یہی وہ ذمہ داری ہے جو ہم پر آتی ہے شیعوں کی حیثیت سے کہ ہماری مجالس ایسی ہوں کہ اس میں اگر کوئی غیر مسلم آ جائے غیر شیعہ آ جائے تو اس کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اس کو محبت سے سمجھایا جائے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ وہ طریقہ ہے جو نبی اور آل نبی کا تھا ہم اس طریقے پہ نہیں چلتے کہ جو ان لوگوں کا تھا جو رسول کے گھر سے دور رہتے تھے رسول سے ان کو خرابت نہیں تھی رسول کی خرابت داروں کا سلسلہ اور یہی وہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء جو بنائے کسی کے بیٹے کو لے لیا کسی کے باپ کو لیا اللہ کہتا ہے کہ جو نبوت اور امامت ہوتی ہے وہ خاندانی ہوتی ہے جو یہ غلط فہمی مسلمانوں میں ہے کہ یہ خاندانی نہیں ہونا چاہیے اسلام اور قرآن کہتا ہے کہ یہ خاندانی ہونا چاہیے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا 
کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا تو آپ نے کہا وہ کالا من ضروریتی آپ نے کہا یہ وہ امامت ہے جو میں اپنے خاندان میں چاہتا ہوں تو اللہ نے خاندان میں امامت کو پیدا کر کے بتلایا کہ امامت کا سلسلہ خاندانی ہوتا ہے امام وہ نہیں ہوتا جو کسی ایک جگہ سے آئے اور دوسرا امام دوسری جگہ سے آئے بلکہ وہ ایک کے بعد ایک سلسلہ ہوتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہ اماموں کے تذکرے کئی مرتبہ کر کے بتلایا کہ ایک کے بعد سب سے پہلا جو آئے گا اور ہوگا وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلاۃ والسلام ہے آج امام مہدی علیہ السلام کے تصور کو پیش کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر یہی وہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آ کر ہماری زندگی میں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم شیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ تیاری کی جائے اور آپس میں اختلافات کو ختم کرنا ہے یہ محرم کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ امام حسین کے لیے پرسا دیتے وقت ہم سب مل کر شہزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس پورے شیعہ ایک مٹھی ہو کر ایک ہو کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے عقائد جو ہیں ہمارے وہ بالکل وہی ہیں کہ جو ہر ایک شیعہ کے ہونے چاہیے اور ذیلی چیزیں ہیں جس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ممبر پہ آج آ کے بیٹھنے والے ہیں نہ ان کا کوئی امتحان لیا جاتا ہے نہ ان کے لیے کوئی تیاری کی جاتی ہے نہ ان کی خواہش کی جاتی ہے کہ کچھ علم حاصل کریں جو بھی جب بھی جہاں سے بھی دو چار کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے اگر وہ وہاں کی کمیٹی وہاں کا گروپ اور وہاں کے ادارہ اس کو پسند کرتا ہے تو وہ ممبر پہ بیٹھ جائے گا چاہے وہ مہارت بھی نہیں رکھتا ہو نہ اس کے پاس حکمت ہو نہ معزہ حسنہ ہو اس کو بلا لیا جاتا ہے اور آج وہ ذاکر بھی سمجھتا ہے اپنی ذمہ داری وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں تین چار دن کے لیے آتا ہوں تو میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی چیز راہ راست پہ بتانے کی کوشش کروں بلکہ میں کچھ ایسی چیزیں کہہ کے چلا جاؤں تاکہ پھر مجھے اگلے سال وہ بلا لیں تو علماء کو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ایسے ادارے کی ضرورت ہے ایسے تھنک ٹینک کی ضرورت ہے جہاں پر ان چیزوں کا ازالہ ہو سکے جہاں بتلایا جائے کہ اگر کئی سو سوالات ہم شیعوں کے اور شیعہ نوجوانوں کے ذہن میں تو ان کے جوابات تیار ہونی چاہیے اگر کوئی آ کے یہ پوچھے کہ نسل حضرت آدم کے پاس کیسے آگے بڑھی تو یہ ضرورت نہیں ہے کسی کے کہنے کی کہ ہم نہیں جانتے نہ اور ایک عالم کچھ اور بتائے اور دوسرا عالم کچھ اور بتائے یہ وہ چیز ہونی چاہیے کہ اس میں اتحاد خیالی ہونے چاہیے ان کی ذہنیت بھی وہی ایک ہونی چاہیے اور ان کو وہ طریقہ بھی اپنانے کی ضرورت ہے جو دین کو آگے بڑھاتا رہے اور دین کو آگے کی طرف آگے کی منزلوں میں لے کے جائے جب تک کہ ان سوالات کے جوابات نہ دیے جائیں گے ہماری قوم میں انتشار رہے گا اب تو یہ عالم ہو گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں ہر ایک اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا اور اس خاص طور پر محرم میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں ایک وہ زمانہ بھی تھا جہاں جلوس پر بھی اعتراض ہوتا ذلجنا کے اوپر بھی اعتراض علم کے اوپر بھی اعتراض ہوتا اور تبرک پہ بھی مگر الحمدللہ جب سمجھا دیا گیا تو یہ روایتیں وہ ہیں جو بارہ سو تیرہ سو سال سے چلتی ہوئی آئی ہیں بڑے سے بڑے علماء نے اس کو منع نہیں کیا تو آج اچانک کیسے وہ بدل جائے گا لوگوں کی خواہش ہے کہ نماز میں بھی تبدیلی لائی جائے نماز وہی ہے جو نبی اور عالِ نبی نے بتلایا ہے اور جس کو ہمارے علماء نے کئی سو سال سے رائج کیا ہے آج نماز نہیں بدل سکتی اگر کوئی چیز بدل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خامی تھی اف دیر از اینی تھنگ دیٹ چینجز اٹ مینس اٹ واز ناٹ پراپر اینڈ اٹ ہیڈ ٹو بی امپروڈ اپون تو کوئی چیز کی تبدیلی کرنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی تھی اس کو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں مگر جو ست فیصد طے شدہ چیزیں ہیں محکمات ہیں حج کا طریقہ ہے اور بلکہ امر بالمعروف نہیں انل منکر تو اللہ و تبرہ ہے یہ سب چیزیں پہلے سے طے کر دی جا سکی ہیں اور ان میں اب تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو ان کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ مقام ہے یہ وہ منزل ہے جس کے اوپر آج ہم گامزن ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ راستہ بتلایا ہے کہ تمام دنیا ایک ایک محور پہ آ سکتی ہے شیعہ اور سنی سب آ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت حضرات اس کا بھی پورا ایک سلسلہ ایک دن کریں گے اس کے اوپر بھی کہ کتنی زیادہ تعداد میں اہل سنت آج اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں اور کس انداز سے تعریف کرتے ہیں ان کا عقیدہ اور ہمارے عقیدے میں جو ایک آنگت پیدا ہو رہی ہے یہ کمال ہے یہ وہ آخری زمانے کی یقیناً نشانیاں ہیں 
کہ جہاں پر حق اور صداقت ایک ہی مقام پہ آ جائے گی قرآن کی آیت ہے کہ جب امام وقت امام زمانہ تشریف لائیں گے اس وقت ہر ایک کافر جو مسلمان کے گھر سے پیدا ہونا ہے وہ ہو جائے گا اور ہر, ہر ایک مسلمان جو کافر کے گھر سے پیدا ہونا ہے وہ ہو جائے گا یہ چیزیں بہت تقسیم ہو جائیں گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے مضامین کرسچنز نے لکھے ہیں امام زمانہ علیہ السلاۃ والسلام پر امام مہدی علیہ السلام کے اوپر تحقیق کی جا رہی ہے ائمہ اتھار پہ تحقیق کی جا رہی ہے اور کئی مقامات کے اوپر اہل بیت کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بلکہ کتاب بھی لکھی گئی سپر مین ان اسلام کے نام سے پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام پر جو کتاب لکھی گئی جو فرانس میں ترتیب دی گئی ٹوینٹی تھری علماء ہیں تیئیس عالم اس میں جمع تھے اور زیادہ تر اس میں جوز اور کرسچنس تھے جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باخر علیہ السلام پہ کام کیا ہے اور امام کی تعلیمات کو بتلایا ہے کہ وہ ہیومن کمپوزیشن پہ امام بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار چیزیں بڑی اہم ہیں انسان کے اندر کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن اور آکسیجن کے اوپر بات کیا ہے اور پانی کے کیا اجزاء ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم پانی دیکھ رہے ہو یہ وہ پانی ہے جس سے آگ کو بجایا جا سکتا ہے مگر اس میں ایک وہ شے ہے جو آگ کو بھڑکانے والی ہے امام آکسیجن کی بات کر رہے ہیں جو پانی میں ایچ ٹو او میں ہوتی ہے امام اور ہائیڈروجن کے پراپرٹیز بیان کر رہے ہیں تو آج کا سائنٹسٹ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسے طاقت تھی کہ انہوں نے ان چیزوں کو کیسے الگ کیا الیکٹرالسس کے بغیر پانی کو سپریٹ نہیں کیا جا سکتا اگر یہ دونوں ائمہ نے باپ اور بیٹے نے پانی کو سپریٹ کر لیا تو کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے تو بہت بڑا ہمارا کام پوری دنیا کی انرجی کا پرابلم شاید سالو ہو جائے تو یہ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے اور اس میں ہم کو بھی اس میں آ کے آگے بڑھ کے بتلانا چاہیے ہمارے ائمہ اتھار جو تھے وہ سائنٹسٹ بھی تھے ائمہ نے دنیا کی بات کی ہے کتنے عالم ہیں کتنے ٹریلینز کے تعداد میں عالم ہیں امام نے بات کی ہے اور کہا اٹھارہ ہزار مقامات پر ہماری امامت بھی ہوتی ہے امام فرما رہے ہیں کہ ہماری امامت کا بھی سلسلہ ہے وہاں اور امام نے پھر آپ امام محمد باخر علیہ السلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو لے جا کر بتلایا سیر کروائی تھی عالمین کی سیر کروائی اور کہا کہ یہاں پر آل ابراہیم کا جو مقام ہے اور منزلت وہ ختم ہوتی ہے یہ آل محمد کا عالم شروع ہو رہا ہے تو امام نے یہ چیزیں بتلا کر ہماری ذہنی ترقی کی کوشش کی اور اسی وجہ سے ہمارے علماء کا یہ طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں مرض کرام میں وہ بہت آگے کی سوچ کے لکھتے ہیں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ انسان جب وہ ایک دن آئے گا کہ انسان کو اناج سے اور میوے سے پیدا کیا جائے گا اور یہ اپنے تذکرہ کر کے بتلاتے ہیں کہ ایم اتھار کے ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب انسان مصنوعی طریقے سے پیدا کیا جائے گا اور اس کا آج ثبوت مل رہا ہے اس کے اوپر بھی پورے ایک وقت آدھا گھنٹہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ مین ناٹ نیڈڈ پہلے کہا ویمن ناٹ نیڈڈ پھر کہتے ہیں کہ مین اینڈ ویمن آر ناٹ نیڈڈ اور آج کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل لائف پیدا کی جا سکتی ہے اور ان چیزوں کا تذکرے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری قوم میں اس کے علاوہ محرم کی مجالس کے علاوہ بہت کم وقت ملتا ہے تو ان میں ایک حصہ رکھا جانا چاہیے جیسے کہ میں نے آیت سے شروع کیا تھا ان الدین آمن و امل الصالحات الائے کا ہم خیر البریا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں وہ سب سے بہترین امت ہے تو ان بہترین امت جو یقیناً جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان بننے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے کتنا علم چاہیے اور کتنا عمل چاہیے ہمارے پاس عام طور پر ہم مجالس میں جا کے سنتے ہیں تو کبھی کوئی ٹاپکس جو کوئی پڑھ دے عالم تو سن لیتے ہیں اگر نہ پڑھے تو نہیں سنتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ایک لسٹ مرتب کریں کہ کیا کیا چیز ہم کو حاصل کرنی ہے اور اس کی کوشش کر کے اس کو حاصل کریں تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں اور ان ماحول میں جہاں پر ہمارے سے متضاد ماحول ہے جہاں اسلام کو غلط پیش کیا جا رہا ہے جہاں قتل و غارت گیری کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے وہاں بتلانے کی ضرورت ہے اسلام اس سے بہت عرف و اعلیٰ ہے اسلام کا طریقہ نبی کا طریقہ اور اعلی نبی کا طریقہ ہے خدایا ہم کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اور اعلی نبی کے راستے پہ چل سکیں قرآن کے محکمات کو سمجھ سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین